Do I move you? Are you willing? Do I groove you? So wilden Zeiten waren total schön, ne? Ich habe mir überlegt, wie oft du mir den Arsch gerettet hast. Und immer noch rettest. Ich finde es jetzt noch viel schöner mit dir. Du weißt, dass ich das total gern gemacht habe. Und immer noch mache. Lass es doch einfach mal gut sein, so wie es ist. Das ist alles gut. Okay? Einfach. So stehen lassen. Hey, da kommst du auch hin. Ja. Du bist total gut. Das dauert nicht mehr lang. Und außerdem habe ich dich da auch gesehen heute die ganze Zeit. <lacht> ja, ich wäre viel besser gewesen. I'm not lying. I went to him for help. With what? I can tell you, someone might get hurt. Somebody might get hurt? I have a bus full of dead people. Somebody might get hurt. Who? Someone you know? No. Why did you leave Africa? I told you. No, you didn't tell me. Why did you come here? You have to stop it. God damn it! Come on! God damn it! Stop shouting at me! Stop lying to me! I'm not lying! Stop lying to me! I was just on this bus that blew up. I can't think with all this noise. You have to stop it! Don't be ridiculous. It isn't me. That is you. And I know because I drive you home every night. And I do the things that I shouldn't do. It was once. It's not anymore. After the rallies, After my parents and my sister got killed, the rifles came out. It was the only way to make them listen, just to listen. And then I handed the rifle to my brother and I told him I'm through. I walked away. I lied to you, because I thought he might be involved in murder. I lied to everyone else, because if I didn't, they wouldn't let me near the end anymore. Und das ist die einzige Ort, wo ich glaube, dass ich alles verändern kann. Wo warst du? Wir haben alle geglotzt. Ja, aber wir sind jetzt. Du hast hoffentlich einen Job von ihm gekriegt. Ich habe mich überhaupt nicht. Der hat total nett gefragt, was wir da im Einkaufswagen haben. Mehr nicht. Und bleib doch noch ein bisschen. Hast du noch gar nichts gegessen? Das war ein Einmacher. Das war ein Flirtversuch. Und wer steigt drauf ein? Du. Dankeschön. Wirst du euch immer diesen Scheiß reinstopfen? Deine Ex. Max, jetzt liegt hier schon so lange die ganze Post für dich rum. Ich hasse Post. Sag doch nicht sowas. Vielleicht ist da ja was Nettes dabei. Ja, genau. Ja, vielleicht hat jemand eine Stelle für dich. Stimmt. Scheiße. Die schicken mich zu so einer beschissenen Fortbildung. Eine Fortbildung? Aber das ist doch was Schönes. Ach, Mutter. Dieses Pharmaunternehmen testet ein neues TBC-Medikament an der kenianischen Bevölkerung. Wenn ich richtig liege, ist diese junge Mutter von neulich im Krankenhaus in Nairobi nur eine von wer weiß wie vielen Toten, die dieses Unternehmen auf seinem Gewissen hat. Jetzt sag mir, was los ist, Matthias. Keiner von uns hat Lust, sich mit der Pharmalobby anzulegen. Und das solltest du auch nicht tun. Bist du noch auf meiner Seite? Natürlich. Aber du bringst uns beide in Gefahr. Wie stehst du zu mir, Matthias? Hm? Was hätten Sie denn an meiner Stelle getan? Wenn Sie Ihrem Sohn zuschauen müssen, wie er sich quält, wie sein Körper zuckt, weil er kurz vorm Ersticken ist. Ich hätte alles gegeben, um mit ihm zu tauschen. Glauben Sie mir. Ich habe es von Anfang an gewusst. Gleich bei den ersten Anzeichen. Und die Analysen habe ich dann selbst gemacht im Labor. Ich wusste, dass er bald sterben würde. 
Also habe ich ihn mit in die Villa genommen. Und um noch mal eine richtig schöne Party zu feiern. Ich habe ihm all seine Lieblingsgeschichten vorgelesen. Und wir haben gesungen und gelacht. Und ich habe ihm gesagt, wie lieb ich ihn habe. Und als er dann eingeschlafen ist, da habe ich, hab ich ihm diese Spritze gegeben. Sie brauchen für die Rolle eine Schauspielerin, die gelitten hat. Sonst kann sie diese Rolle... Nicht aus dem Bauch heraus spielen. Genau. Sie brauchen eine Frau, die sich ihren Platz zwischen den Männern erkämpft hat. Sie brauchen eine Frau, die jedes Alter hat. Ich meine, schauen Sie mich an. Ich habe dieses Alter. Ich bin jung, alt, dazwischen. Das ist die Rolle meines Lebens. Si siempre tendría miedo tu pesar con otro como tú. 